वीडियो में आज हम बताएंगे आपको औकल समीकरण की प्रश्नावली 9.4 को जिसमें आज हम बताएंगे भाग वन तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये 9.4 का भाग वन बनाया जा रहा है इसके दो भाग बनाए जाएंगे इस वीडियो के इस वीडियो के दो भाग एक भाग एक भाग दो, दो ही भागों में मैं इस पूरे नाइन के सभी क्वेश्चनों को कम्प्लीट कर दूंगा तो इस पहले भाग में मैं पांच क्वेश्चन को कवर करूंगा स्टार्टिंग के उसके बाद छह से लेकर दस तक इस वाले भाग में मैं कवर करूंगा तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला भाग अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पहले भाग को अंत तक देखिए ताकि पूरी तरह से आपको समझ में आ सके और दूसरे के लिए आप कमेंट जरूर करें ताकि उसका भी जल्द से जल्द आपको बनाकर मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं भाग वन सबसे पहले बात उठती है कि नाइन में आपको पढ़ना क्या है तो नाइन में आपको पढ़ना है व्यापक हल व्यापक हल किसी भी औकल समीकरण का व्यापक हल आपको पढ़ना है जिसमें क्या करना होता है कि दोनों पक्षों का समाकलन करके हल किया जाता है यदि अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो चलिए स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता देते हैं कि कैसे दोनों पक्षों का समाकलन करके हल किया जा सकता है शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ले लिया लेकिन अगर हम पहले क्वेश्चन से बताना शुरू करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा केवल वही समझ में आएगा लेकिन मेरा मोटिव ये कहता है कि हम आपको पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक समझा दे कि कैसे क्या करना होता है देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में हमें देख रहा है कि उसका एंगल क्या दिया गया है मतलब किसके सापेक्ष क्या करना होता है जैसे इसका एंगल है एक्स तो हम जाहिर सी बात कहेंगे अगर ये x है तो डी एक्स को इधर लाएंगे y को उधर छोड़ देंगे अगर यहाँ पे y होता जैसे अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा अगर y होता तो हम y को इधर भेजते हैं x को इधर ही छोड़ते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हमें जब समाकलन करना होगा तो उसी के सापेक्ष करना पड़ेगा अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगर ये वाई है तो इसका समाकलन अगर करना होगा तो यहाँ पे हमें डी वाई यूज करना होगा ना कि डी एक्स यूज करना होगा तो जस्ट लाइक इसी तरह हमें इसको बनाना पड़ेगा अगर ये एक्स है तो डी एक्स को भेजना पड़ेगा उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ी सी नॉलेज समझ में आ गई होगी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इस डी को इधर भेजेंगे क्योंकि ये एक्स है तो डी को भेजेंगे डी वाई इज इकल टू वन माइनस कॉस एक्स अपान वन प्लस कॉस एक्स ये हो गया dx अब देखिए यहाँ पे dy मिल गया ये dx के साथ साथ मिल गया अब हमें क्या करना है दोनों पक्षों का समाकलन करना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो दोनों पक्षों का समाकलन का मतलब ये है कि दोनों पक्षों में पहले हम समाकलन लगाएंगे इजिकल टू इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस एक्स अपान वन प्लस कॉस एक्स ये है डी एक्स तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बन चुका है अब आपको समाकलन अगर नहीं आता है तो हमारा बहुत सारा वीडियो मैंने आपको समाकलन का बना दिया उसको आप देख सकते हैं तो चलिए समाकलन यहाँ पे हम करना शुरू करेंगे कैसे समाकलन किया जाएगा देखिए डी वाई का अगर समाकलन करते तो ये तो सिंपल हो जाएगा वाई चलिए इसको छोड़ देते हैं अब आते हैं इधर तो वन माइनस कॉस एक्स अपन वन प्लस कॉस एक्स अगर इसका समाकलन करना होगा तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रूट इसका चेंज करना होगा अब ये कैसे समझिए हमें कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है वो होता है टू कॉस स्क्वायर टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है ना टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन लेकिन ये एक्स है तो एंगल हमारा चेंज करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज क्या इंटीग्रेशन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन होता है और ये वन मिलकर उससे कट जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं अपान नीचे इस वन को काटने के लिए उसके अनुसार लगाना पड़ेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ये मैंने यूज कर लिया और ये डी एक्स को मैंने छोड़ दिया उम्मीद कर रहे ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा अब इसके आगे देखिए क्या है टू से टू कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इजिकल टू होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हमें पता है टेन एक्स बाई टू इस टेन का तो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है लेकिन इसको सेक में चेंज करके हम हल कर सकते हैं तो इसको सेक में कैसे चेंज करेंगे इंटीग्रेशन ब्रैकेट में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इजिकल टू होता है टेन स्क्वायर तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज ये डी एक्स अब सेक का अलग करेंगे वन का अलग करेंगे तब हमें इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे डी लगा लेते हैं 
और ये वन बचा है तो इसके साथ डी इस तरह से अलग अलग हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या मिल जाएगा इसका मिल जाएगा टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स और प्लस सी लगा दीजिएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमें मिल चुका है इसका इंटीग्रेशन और इधर था वाई यही हमारा हो जाएगा इसका व्यापक पद तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ चुका होगा कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें मैं आपको रिपीट उसमें बताऊंगा कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाएगा चलिए सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं सेकंड क्वेश्चन लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इकल टू रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे बोला है वाई क्या है माइनस टू लेस देन वाई है और लेस देन टू इस तरह से ये दिया गया तो चलिए इसको इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये जो हल करना है हमें इसमें हमें वाई दिख रहा है वाई दिख रहा है एक तो वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वाई हमें भेजना पड़ेगा एक्स को नहीं भेजना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जिसके सापेक्ष करना होता है उसको उसी के सापेक्ष भेजा जाएगा तो वाई को हम भेजेंगे एक्स को हम छोड़ देंगे तो उसके लिए हम क्या लिखना पड़ेगा इसको नीचे भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो कैसे होगा लिखेंगे बी वाई अपान फोर माइनस ठीक है इसको मैंने नीचे भेज दिया और डी को हम भेजेंगे राइट एंड साइड में इस तरह से हो गया अब क्या करना है दोनों पक्षों का समाकलन हमें ले लेना है तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आपको ये लिखना पड़ेगा ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लिखने के बाद आपका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन लगाएंगे वन अपान फोर माइनस वाई स्क्वायर ये रूट में है और यहां पर डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ठीक है इस तरह से ये सिंपल हो चुका है आपको पता होगा कि डी एक्स का एक्स होता है डी वाई का वाई होता है इंटीग्रेशन अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करना पड़ेगा इसका एक फॉर्मूला आता है वन अपान फोर है फोर को लिखेंगे टू का स्क्वायर इसको लिखेंगे टू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा उसके अनुसार इस, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स वाई बाई टू ठीक है साइन स्क्वायर वाई बाई टू इज टू इधर का हो जाएगा एक्स और ये प्लस सी लगा दीजिए तो इस तरह से ये हो गया अब हमें केवल वाई की वैल्यू अगर चाहिए हमें केवल वाई की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस सी ये हो जाएगा इसका आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन इस क्वेश्चन में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इकल टू वन और यहाँ पे बोल दिया वाई नॉट इज इकल टू वन इसका मतलब ये है कि अगर वाई की वैल्यू हम वन रखेंगे तो ये क्वेश्चन एक तरह से निगेटिव माना जाएगा क्वेश्चन सही नहीं होगा कैसे अगर वन मानेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई अब इज इकल टू डी एक्स हो जाएगा जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है इसलिए ये कंडीशन आपको दे दिया है चलिए ठीक है इसको इग्नोर करते हैं यहाँ पे आते हैं अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम वाई को भेजेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इज इकल टू वन माइनस वाई अब देखिए इधर y मिल गया तो हमें y को ही भेजना पड़ेगा ना कि डी एक्स को ठीक है तो अगर ये y है तो डी वाई को भेजना पड़ेगा तो डी एक्स को इधर भेजेंगे वन माइनस वाई को नीचे भेजेंगे डी वाई अपान वन माइनस वाई को नीचे भेज दिया इज इकल टू डी एक्स को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया ठीक है अब इसके बाद देखिए क्या करना है अब इसके बाद हमें दोनों बच्चों का समाकलन ले लेना तो यहां पर हम लिख लेते हैं समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो लगा देते हैं वन अपान वन माइनस वाई डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ये हो गया अब इसका हमें करना है समाकलन तो चलिए समाकलन कैसे होगा ये समझिएगा देखिए वन अपान वन माइनस वाई अगर इसको हम टोटल मान लेते कुछ तो वन अपान अगर टोटल हम कैपिटल एक्स मानते तो वन अपान एक्स इजिकल टू होता है लॉग के लिए तो वही यूज करेंगे माइनस लॉग वन माइनस वाई समाकलन करने आपको आना चाहिए तभी ये होगा इजिकल टू इधर हो जाएगा एक्स प्लस लॉग सी क्वेश्चन मैंने सी लिया लेकिन लॉग के साथ क्योंकि ये लॉग के रूप में आ रहा है मैं सी ले सकता था लेकिन यहाँ पे लॉग के रूप में आ रहा है इसलिए मुझे लॉग लेना पड़ा इसकी भी वैल्यू वही अचर होगा जो सी का होता है ठीक है अब इसके आगे देखिए क्या करना है अब लिखेंगे माइनस यहां तक तो हो गया अब इसके बाद x इजिकल टू निकालेंगे x इजिकल टू हो जाएगा माइनस लॉग वन माइनस वाई और माइनस लॉग सी मैंने पछांतर कर दिया ठीक है x बराबर निकाला इसको पछांतर कर दिया 
अब इसके बाद इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इकल टू ये हो जाएगा लॉग सी वन माइनस वाई ठीक है अब इसके बाद देखिए इस लॉग को अगर इधर भेजना पड़ेगा पक्षांतर करना पड़ेगा केवल लॉग को तो एक कंडीशन यहां पे क्या मिलेगा सी वन माइनस वाई को हम इधर भेज लेते हैं ठीक है सी वन माइनस वाई को इधर मैंने भेज दिया और इसको इधर भेजेंगे और इसको हम इस साइड लिखते हैं तो हमें वो चीजें मिल जाएगा ई पावर माइनस एक्स क्योंकि लॉग को हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पछातर कर रहे हैं तो हमें ये चीजें मिल जाएगा ठीक है केवल लॉग को पछातर कर रहे हैं जैसे क्या होता है अगर x को हम बराबर के उस साइड भेजते तो माइनस एक्स होता है इसी तरह लॉग को बराबर के इस साइड पछातर करें तो हमें मिल रहा है ई पावर माइनस एक्स जबकि एंटी लॉग होता है तो एंटी लॉग का यहाँ यू उपयोग नहीं कर पा रहा है इसलिए यहाँ पे ये उपयोग आप कर सकते हो अब देखिए सी को हम भेजेंगे इधर तो वन माइनस वाई इज इकल टू सी को भेजेंगे तो वन अपान सी हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स ये मिल चुका है ठीक है अब वन अपान सी जो है इसको कुछ मान लेते हैं मान लो उसका मान रख लेते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे यहां यहां पे हमें वाई की वैल्यू ज्ञात करना है तो लिख लेते हैं यहां सबसे पहले थोड़ा सा और हल कर लेते हैं वाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं y की वैल्यू याद करेंगे तो ये हो जाएगा वन को भेजेंगे तो वन माइनस वन अपान सी ई पावर माइनस एक्स ये हो गया y की वैल्यू अब वन अपान सी जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा किसी मोड में चेंज करके हम छोड़ देते हैं जैसे लिखेंगे यहां माइनस वन अपान सी माइनस वन अपान सी की वैल्यू हम मान लेते हैं a रखने पर कुछ भी हम मान सकते हैं ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं ये वैल्यू हम रख लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा वन वन अब ये प्लस हो जाएगा ठीक है क्योंकि माइनस के साथ मैंने यहां पे ले लिया है तो ये हो जाएगा प्लस ए ई पावर माइनस एक्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा व्यापक पद के रूप में चेंज हो चुका है इतना ही आपको करना है पूरे मार्क्स आपको दे दिया जाएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी ए वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो एक चीजें यहां पे हमें देखने को ये मिला है टेन वाई टेन एक्स ये दो चीजें हमें देखने को मिल रहा है तो इसके अनुसार अगर चला जाए तो हम क्या करेंगे इसमें ये हमारा है और इधर है या कह सकते हैं दोनों पक्षों में है ना दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम टेन एक्स और टेन वाई टेन एक्स टेन वाई का भाग देने पर भाग देने पर अगर दोनों में हम भाग देते तो हमें प्रॉफिट क्या होगा मिलेगा क्या हमें ये टेन वाई से टेन वाई कट जाएगा बचेगा सेक स्क्वायर एक्स अपान एक्स मतलब जाहिर सी बात है ये चीज हमें ये प्रॉफिट हो रहा है कि इसका एंगल एक्स है तो बचेगा ये अपान में तो ये भी एंगल एक्स है और यहाँ पे डी एक्स है तो उसका हम समाकलन आराम से कर सकते हैं इसमें आते हैं इसमें वाई है और ये वाई है तो यहाँ पे बचेगा भी वाई क्योंकि टेन एक्स टेन एक्स से कट जाएगा अभी मैं करके दिखा देता हूं अभी मैंने आपको बताया था तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स भाग देना हमें किससे टेन एक्स से टेन वाई से भाग देना है ये हो गया प्लस लगाते हैं सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इसमें भी हमें भाग देना है किससे टेन एक्स इन टू टेन वाई से भाग देना है इजिकल टू जीरो ठीक है अब देखिए भाग देने पे हमें क्या मिलेगा ये देख लीजिए तो यहां पे हमें कटेगा टेन वाई से टेन वाई और यहां पे टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल क्या मिला मिला सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स डी एक्स ये मिल गया अब प्लस इधर क्या बचा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपान मिला इधर टेन वाई इजिकल टू जीरो तो आप देख सकते हैं कि जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें मिल चुका है अब क्या करते हैं हम इसको समाकलन कर सकते हैं तो समाकलन हम करते हैं आराम से तो लिखेंगे समाकलन करने पर दोनों पक्षों का लिखेंगे दोनों पक्षों का यहां पे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो चलिए समाकलन कर लेते हैं तो समाकलन के लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा लगाकर हल करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई डी वाई इजल टू जीरो 
ठीक है अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे चेंज करके हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन वाई इजिकल टू इधर जीरो है इसका लिखेंगे लॉग के ही रूप में लॉग सी आचार पद के लिए लॉग सी यूज कर सकते हैं तो इस तरह से इसका समाकलन मैंने ये कर लिया और इसका समाकलन ये मैंने कर लिया ठीक है और इधर मैंने लिख दिया लॉग के रूप में क्योंकि ये दोनों लॉग में है तो ये भी मैंने लॉग में लिख लिया है अब देखिए आगे क्या करना है ये लॉग टेन एक्स ये लॉग टेन वाई तो दोनों में लॉग दिख रहा है तो हम क्या करते हैं लॉग को अलग कर लेते हैं ये हो जाएगा लॉग तो लिखेंगे टेन एक्स इंटू टेन वाई क्योंकि एम प्लस एन इजिकल टू होता है लॉग एम एन मतलब गुड़ा के रूप में होता है तो वो मैंने कर लिया इजिकल टू लॉग सी ठीक है अब देखिए लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ये क्या हमें मिल जाएगा टेन एक्स इंटू टेन वाई इजिकल टू सी ये चीजें हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए था वो व्यापक रूप में मिल चुका है तो आप देख सकते हैं यहां पे ये हो जाएगा इसका आंसर चलिए पढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर पांच है इस क्वेश्चन में लिखा है e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इजिकल टू जीरो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाता है लघु त्रिक दो मार्क्स के नंबर में तो दो मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो चलिए इसको बता देते हैं कि कितने सरल तरीके से और कैसे करना पड़ेगा सबसे पहले बात उठती है कि इसके पावर जो एक्स है तो यहाँ पे डी क्या कर रहा है डीवाई नहीं होना चाहिए एक्स होना चाहिए लेकिन इस बारे में देखा जाए तो एक्स दोनों है एक्स एक्स माइनस एक्स है लेकिन इसके साथ डी एक्स है ये तो सही है ठीक है हम क्या करेंगे डी वाई को अलग करेंगे इसको अलग करेंगे तो उसके लिए पहले इतने टोटल को हमें राइट एंड साइड भेजना पड़ेगा तो लिखेंगे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू कर देंगे क्योंकि ये राइट एंड साइड मैंने भेज दिया ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ये हो गया डी एक्स तो हमें ये पता है कि दोनों का जो एंगल है वो x दिख रहा है तो वो डी एक्स के सापेक्ष समाकरण हो सकता है तो हम इसको इसके नीचे भेजेंगे तो मिल जाएगा डी वाई बराबर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ये हो गया अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स ठीक है इतने सिंपल में आ गया देखिए कुछ लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं देता है वो क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते हैं लेकिन कुछ लोगों को दिखाई देता है तो वो आराम से कर लेते हैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ही आपस में नहीं कटेगा अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन ई पॉर एक्स माइनस ई पॉर माइनस एक्स अपॉन ई पॉर एक्स प्लस ई पॉर माइनस एक्स ये हो गया और ये डी एक्स चलिए अब इसका हम समाकलन कर देते हैं जब समाकलन कर देंगे तो आसानी से इसका सरल हो जाएगा तो देखिए इसका जब समाकलन करेंगे तो वो क्या होगा इधर तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू इसका समाकलन होगा लॉग ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ये होगा इसका समाकलन प्लस सी लगा दीजिए ठीक ये हो जाएगा आपका एंसर तो उम्मीद करते हैं आपको ये पांच क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए लाइक करने के बाद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसके आगे की वीडियो भाग टू जल्द आपको मिलने वाला है मिलते हैं भाग टू में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत